E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Lunação e Esoterismo. Eu sou o Leandro e estamos aqui com o Baralho Cigano, com as pedrinhas, para a nossa leitura de hoje. Fiquei um pouquinho ausente, porque estou numa gravação de curso, né? Em breve terá um novo curso na Escola Esotérica Lunação, curso de entidades de Umbanda. Já até publiquei aí uma imagem na comunidade do canal, esses dias avisando, né? Para vocês saberem, então, quem tiver o interesse nesse conteúdo, nesse conhecimento, em breve o curso será lançado na escola, tá? Inclusive o card já está lá, né? Identificado, entidades de Umbanda. Muito em breve você já vai poder se matricular nesse curso se você tiver interesse. Logo já vai estar tá disponível lá com todas as informações e tudo certo, tá? Eu aviso por aqui, mas esse comunicado é só para passar informação por enquanto, tá legal? Bom, então, agora a gente vai falar do seguinte, como está o sentimento dele ou dela hoje, né? Aquele vídeo que você que, é, participa do canal, você que está inscrita, que está inscrito aqui, gosta de acompanhar para ter um parâmetro aí sobre as suas possibilidades afetivas com a pessoa de quem você gosta, né? Ao analisarmos o sentimento da outra pessoa, a gente percebe o quanto pode haver de abertura ou de dificuldades para um relacionamento, para uma, para uma oportunidade, para uma aproximação, né? Então, disso se trata, vamos fazer aqui a nossa leitura. Baralha das cartas. Se você chegou agora, não esquece aí de se inscrever e ativar as notificações para participar com a gente, recebendo aqui as suas leituras... Né? quase que diárias, às vezes falta vídeo algum dia, né? é, mas é por alguma circunstância diferente. Né? Por exemplo, nos últimos dois dias eu acho que eu não coloquei vídeo aqui no canal, justamente porque eu estou nesse trabalho com a gravação do novo curso para a escola, Entidades de Umbanda. Né? Então, vez ou outra fica um dia sem vídeo, mas geralmente o conteúdo aqui no canal é diário para você. E aí na descrição do vídeo está o link da nossa escola, lá você pode conferir os cursos e tem também o Instagram, Escola Esotérica Alunação, tudo junto, tá? Aqui o YouTube é Alunação Esoterismo, o Instagram é Escola Esotérica Alunação. E lembrando também que essa semana está em andamento o um sorteio para uma matrícula para o curso de Dadomancia. Então se você tem o um interesse, isso está rolando lá no Instagram, o sorteio vai acontecer amanhã às 17 horas, tá? Então você pode entrar lá no Instagram, Escola Esotérica Alunação, localizar onde está a publicação do sorteio, conferir lá as regras para você participar. E aí acompanha, porque você pode, então, ganhar esse curso de dadomancia para você fazer em videoaulas com certificado de conclusão 100% de bolsa, tá legal? Muito bem, então te espero lá no Instagram. Agora vamos para a nossa leitura, como está o sentimento dele ou dela hoje cartas da esquerda com uma pedrinha amazonita, da direita com a pedra sol. Os segundinhos para você escolher. Vamos lá, gente? Escolheu suas cartas? Só vou dar um gole aqui na água, tá? Deu uma secada na garganta bem na hora que eu ia voltar a falar, mas tá resolvido. Vamos nessa agora, então. Partindo aqui para as cartas, da esquerda primeiro com a Amazonita. Como está... Então, o sentimento dele ou dela hoje, para você que escolheu aqui, o que abre para você vem com o navio, os lírios e o livro. O que, que essas cartas falam? A carta dos lírios, né, a primeira que eu vou analisar aí da mesa, mostra uma abertura interessante, é, harmonia, energia positiva, entendimento. Tá? Então isso tem a ver com chance de reconciliação também. Eu falo né, que às vezes as pessoas pedem aqui, faz um tema sobre reconciliação, eu quero saber se eu consigo voltar com alguém. É, de vez em quando eu coloco esse tema específico, mas várias vezes a possibilidade disso aparece na, nas leituras também né, do canal, mesmo que não tenha essa pergunta como tema do vídeo. 
Então, dependendo do que surge na mesa, o baralho pode mostrar caminho para uma reconciliação, para um entendimento, tá? para uma reaproximação, de repente, entre duas pessoas, porque há uma energia que favorece essa ocorrência. Existe harmonia, existe entendimento aí, tá? Compreensão. Carta dos Lírios. Então, é uma carta legal para mostrar a energia é, transparecendo aí o sentimento da outra pessoa, né? O que pode fluir entre vocês, tá? A carta do livro vem falar sobre alguém que pode ser meio misterioso, meio enigmático, que parece ter algo mais a dizer e que não vai até o, o fim, sabe? Você está conversando com a pessoa e parece que ela tem algo mais para te falar e não quer falar, parece que está segurando, né? Está meio naquela coisa de deixar para o próximo capítulo, mais ou menos isso também, tá? Então você pode ter essa percepção e o sentimento da outra pessoa sendo mostrado, então, por essa carta do livro, mostra realmente que se trata de é, alguém que está com algo mais para te falar, mas que pode estar tá aguardando o momento e está se apresentando como esse alguém que pode ser meio misterioso, meio enigmático, parecendo que tem algo mais para dizer e pode ter mesmo, tá? E, então a gente já sabe de uma energia positiva que pode fluir a dois, um sentimento que gera aproximação, que fala de harmonia, que fala de entendimento, tá? Também temos aqui esse comportamento com o livro e a carta do navio tem a ver com alguém que está é, desejando ver novos horizontes, tá? Então isso está fazendo parte também de como a outra pessoa está se sentindo, parte do sentimento dele ou dela. Então alguém que quer poder observar uma nova perspectiva de vida a dois entre vocês, um, um cenário onde as coisas aconteçam de uma forma diferente, tá? E quem sabe até mesmo essa ideia né, de algo mais para te dizer, de a pessoa te dar a impressão de mistério, de alguém meio enigmático, pode ser alguém que está aguardando um momento adequado para falar o que tem para falar, né? esperando um cenário de mudança, de repente um momento mais oportuno, então pode ser aquele alguém que se apresenta né? amigável, é, companheiro, propiciando uma abertura, mas realmente sem chegar até a, as conclusões do que tem para ser dito. Então pode fluir, né? tudo muito bem aí, a gente percebe isso, mas é necessário você também respeitar essa questão do quanto a outra, a outra pessoa está à vontade para dizer o que tem para dizer, tá? Não querer forçar, enfim, certo? É, caminhar conforme a, o ritmo aí, tá? Que a outra pessoa oferece, né? Para poder caminhar, tá? A gente percebe um sentimento de alguém que deseja se aproximar, que tem algo mais para te dizer e que deseja ver um cenário diferente, às vezes para poder dizer algo mais, para poder agir, tá? De repente, até mesmo uma questão mais de, de segurança em termos de... É, do que a gente pode fazer, do que dá para combinar para fazer junto, pandemia e tudo isso, a gente não descarta também, tá legal? Não dá para descartar porque é o que está acontecendo na vida atualmente, então é claro que isso vai fazer parte aqui da nossa leitura, né? Mas a gente percebe com essas cartas realmente que há possibilidades a dois aí, né? Mostrando como está o sentimento dele ou dela, principalmente pela carta do Lírio, a gente percebe um elo de ligação aí afetivo, sentimental, que estabelece conexão a dois, né? Para uma aproximação, para aquele contato, para você poder sentir que a pessoa está ali e que você pode contar, certo? É algo nesse aspecto. Então essa é a sua leitura aqui da vez com as cartas da esquerda, aproveitando o nosso tema do vídeo. Vamos ver agora para quem escolheu na direita com a pedrinha sol, como está o sentimento dele ou dela. Que abre para você a cegonha, a lua e a carta 2, que tradicionalmente é a carta do trevo. Aqui não é exatamente um trevo, é uma plantinha ali, né? Mas é a mesma interpretação, tá? Então, como está o sentimento dele ou dela? A gente percebe, assim como surgiu nas cartas da esquerda, tem uma semelhança aqui, porque lá veio o lírio, aqui vem a lua, na mesma posição, a posição central, que vem mostrar a abertura emocional, sentimental, permitindo possibilidades a dois. A carta da lua fala sobre um romantismo presente, né? então pode facilitar é, essa abertura da, da emoção, então alguém que é, pode se abrir mais com você, 
a diferença da, da leitura pra, da esquerda para cá é essa, né? Ali a gente tem alguém meio misterioso com o um livro, aqui não. Aqui a gente tem uma possibilidade de uma abertura maior de alguém que de repente se expressa mais com você, né? Que vem para demonstrar o que sente. Então, é, a gente tem nessas cartas aqui boas possibilidades a dois, tá? A gente já percebe essa abertura emocional, alguém mais disposto de repente a se abrir, a falar do que sente com a carta do, do, do que seria o trevo, ou essa plantinha aqui, trazendo uma energia boa, otimismo, né? Então, alguém que está, assim, num, numa vibe legal para poder conversar, para mostrar uma disposição, né? Para falar da vida dois e, enfim, para oportunidades que são possíveis aí, tá? Mas, assim como nós tivemos na carta da, da, nas cartas da esquerda também lá o navio, a gente tem a cegonha aqui, que também fala sobre mudança, também fala sobre um desejo de mudança. Lá nós tivemos né, alguém que quer observar um novo cenário, de repente com outras possibilidades para poder se abrir. Aqui a gente já percebe alguém mais disposto a se abrir, a de repente falar mais sobre sentimento, uma abertura maior emocional, com esse desejo também de que mudanças possam surgir, a dois e principalmente com a cegonha envolvendo a ideia de quebra da rotina o que dá para fazer de diferente é, como nós podemos explorar as nossas possibilidades juntos então isso aqui fala sobre um grande interesse né, da outra pessoa é, buscando explorar mais o que dá para acontecer a dois as ideias, a, as intenções quais as vontades quais de repente os desejos os sonhos né, para ver como isso daí pode chegar a, a uma ocorrência, né? como que as coisas podem se desenhar para ter um caminho para acontecer. Né? Então, a coisa começa no campo das ideias, com uma abertura emocional, com alguém otimista, com uma vibe legal para se apresentar, com disposição, querendo explorar possibilidades, ver mudanças, né? quebrar a rotina, fazer, promover situações diferentes a dois. Então, isso é legal. São cartas aí que falam de boas possibilidades, né? Mostra que a outra pessoa está bem aberta, né? Está com a emoção à frente e isso fala sobre uma, uma abertura mesmo para uma comunicação poder fluir, para um relacionamento caminhar bem, para uma oportunidade né, surgir. Você que está aguardando uma oportunidade com esse alguém, então, quem sabe, chega o um momento aí, né? Aparece aquela brecha para uma conversa que direciona melhor... Então a gente entende dessa maneira, tá? Assim eu passo as mensagens para vocês então aqui nesse vídeo. Essas são as nossas cartas da direita com a cegonha, com a lua e com essa plantinha aqui que seria o trevo. Então falando, respondendo, aliás, como está o sentimento dele ou dela hoje. Vimos nas duas leituras boas possibilidades, né? Principalmente a ausência de problemas, de impasses, de é, coisas que atrapalham, de... É, como é que eu vou dizer, indisposição, sabe? Não tivemos aí, por exemplo, montanha mostrando uma barreira entre duas pessoas, não tivemos ratos mostrando é, alguém que não está com uma energia legal para se relacionar, para se abrir, né? Não tivemos cartas assim complicadas. Foi esse que viria mostrar uma pessoa que não está com uma boa conexão com você, né? Ou torre, aquele alguém mais isolado, sem muita vontade de, de compartilhar, tá? Então, nós é, conseguimos excluir daí, a mesa não nos trouxe cartas que mostram problemas ou dificuldades ou empecilhos a dois. Com isso, a gente entende que nos dois montes aqui, né, possibilidades se apresentaram, respondendo como está o sentimento dele ou dela, uma pessoa aberta, disposta, né, disponível, com a emoção podendo fluir e isso, então, fala sobre boas possibilidades mesmo, tá legal? Agradeço pela presença de vocês, um abraço e até o nosso próximo encontro.